e as queimadas continuam intensas na região de Ribeirão Preto. Além do prejuízo material e o ataque ao meio ambiente, a fumaça invade as estradas e causa transtornos para os motoristas. Foi o que aconteceu ontem, no final da tarde, na rodovia Tiro Bal, e deixou um trânsito interrompido no sentido Sertãozinho a Barrinha e provocou o congestionamento de mais de 10 quilômetros. Isso desde as três e meia da tarde, a ponto de motoristas e passageiros deixarem os veículos. O fogo irrompeu a cerca de 5 quilômetros da rodovia e numa área próxima à Fundação Casa de Sertãozinho. Prevendo possíveis acidentes, a polícia rodoviária determinou o fechamento da estrada na altura do quilômetro 88 e com a proibição até desta ambulância, com três pacientes e acompanhantes. O senhor está de acompanhante, os pacientes aí, sabe? É, sou, sou acompanhante de paciente. Então, você ia para Monte Alto, foram para Ribeirão Preto? Exatamente, que era retorno, né? Uhum. E, felizmente, estamos aguardando agora aí terminar esse fogo, né? Há quanto tempo vocês estão? Ah, já faz uns 40, 50 minutos que a gente está aqui. Há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui durante quatro horas. Quatro horas. Chegou, nós estamos parados. Já estava parado, tentei cortar caminho por trás pela Venceslau, não consegui, retornei para cá e continuamos parados. Estou indo para a Barrinha. Estou indo para a Barrinha. Estou pertinho aqui. Né? Pertinho, 20 km aí, 22 e não consigo chegar. O fogo seguia adiante, embora sendo combatido até pelo ar, através de jato de água desta aeronave. E mesmo assim continuava aumentando. Está escurecendo e parece que a situação é cada vez pior. Como vocês viram na imagem mostrada agora há pouco, o fogo aumentou consideravelmente, o vento continua também muito forte e as pessoas continuam aguardando aqui, não há assim perspectiva de liberação do trânsito no sentido barrinha. Inclusive, Sandro, mostra aqui uma criança de quatro meses. Eu posso mostrar a criança? Criança de quatro meses. Mas, coitadinha, ela está tá num sono, nem tem sabe o que está acontecendo, né, mãe? Tadinha. Tadinha, né? Quanto tempo a senhora está aqui? Ah, eu tô aqui desde as três e meia. Desde as três e meia? Três e meia, três e trinta e cinco. Meu Deus do céu. Tá complicado. Tu tá sozinha com o marido? Tô com o meu marido e meu bebezinho de quatro meses. E, e vai poder ficar aqui até quando? Será? Até liberar a pista. Falaram que é a melhor opção. É, só vai para onde? Jabuticabal. Já era noite e aumentava a força do fogo, atingindo uma área muito maior e produzindo uma fumaça intensa, assistida a quilômetros de distância. Mais devastação e prejuízos também ao meio ambiente. O quadro indicava cada vez mais a impossibilidade da liberação da rodovia. Segundo a polícia, o fechamento da rodovia era evitar que acidentes, como ocorrido na semana passada no mesmo trecho, quando 16 veículos estiveram envolvidos, registrando oito vítimas, duas delas em estado grave. Está muito arriscado prosseguir a viagem na pista oeste aqui. O que, que nós vamos fazer? orientá-los a aproveitar que nós estamos num retorno e pegar sentido sertãozinho. É o mais viável, o mais recomendado e é para o bem de vocês. Luiz Fernando Lupe, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.